摄政王，义无为也来了。今天是开启拜建成的日子，哼，我先饶了他。如果秦文天真的成了像公羊红那样的高手，我们可就多了一个强大的敌人。混沌初开，苍天造物，普天降福，万众同庆，祭天礼毕。请摄政王、萧公主取出国运玉玺，同开拜建城。圣君，万一摧毁太古妖剑不成，太古妖剑魔性提前爆发，在这天地之间，岂不是又一场浩劫？是啊，圣君，万一太古妖剑毁天灭地，我们暗夜族岂不是跟着遭殃了？放心吧，我已为暗夜族设置了结界，就算妖剑魔性大发。毁灭的也只是那些异国的子民。当初要不是皇以死殉剑，这些蝼蚁岂能繁衍至今？为王殉葬，他们理所当然。请君临燕榜首，秦问天，入拜殿城。文天身后怎么有条线跟进去了？啊，没有吧？什么都没看见，眼花了吧？好、啊，阿、啊、爷、啊、妖皇，你来这儿做什么？做什么？我来取你的命！好、啊，啊啊这就是太古妖剑，剑气竟然如此强。
什么时辰了？师傅说你重伤还未复原，昨天特意在你的茶里下了安神散，想让你多休息一会儿。南文天呢？一早便去了翼王台。倾城，你不可以任性。如果连问天最后一面都没有见到的话，我这辈子都不会原谅自己。倾城，我陪你一起去。放心啊，老大肯定会安全出来的。摄政王，您觉得齐问天还能出来吗？你是想让他出来，还是不想让他出来？看他的命了。太古妖剑，我们终于见面了。你想干什么？我会毁了他。若是你敢阻拦我，我就让你给妖剑陪葬。你这样只会激发妖剑魔性，天下人都跟着你遭殃。天下人遭殃，与我何干？好。啊怎么了？刚才有人进入了拜剑城，想毁了太古妖界，现在正在与问天交手。那我们要不要去助问天一臂之力？不，拜剑城不可随意进入，否则会毁了现在已经松动的结界。你看清是什么人了吗？此人身手敏捷，腾挪如电，好像是帝西。啊，帝西。摄政王，父王，父王，圣、啊、君，圣君，你没事吧？没事圣君，要不咱们先离开这里？圣君不会有事吧？圣君如此深的修为，想必这妖剑还动不了他的根本。剑气爆发，结界松动，大家速速离开！摄政王，您没事吧？怎么样，都没事吧？问天，老大，问天，爹，姑姑，我走了。倾城。怎么了，青城？你已经长大了，以后爹不在身边，要学会照顾好自己
。说什么呢？我什么时候照顾不好自己了？啊，爹，这不是要去镇守拜建城，这次可能要去的时间长一点。以前也没有听你提几次拜建城，怎么现在老拜建城、拜建城的？镇守拜建城是咱们墨家的职责，爹必须要去。一定要去吗？好了好了，你赶快走吧，问天还得等着你照顾呢。啊，我跟你姑姑他们还有些话要说。那你小心啊。嗯，我先走了。好。青城。啊。啊，没事儿，记得照顾好自己。你小心点啊。这拜建城的结界为何动荡的如此厉害？父王，会不会和五百年前一样，太古妖剑的魔性爆发了？太古妖剑，那岂不要毁天灭地？不能！摩天林，你给我过来！参见摄政王，你给我解释清楚，到底是怎么回事？启禀摄政王，适才是有妖人闯进了拜剑城，触碰了结界。好在现在已经在微臣的掌握之中了。什么？妖人？此人已经遁逃，微臣猜想他是想潜入拜剑城盗取紫剑。好在他没有得手，请摄政王无比担忧。你跟本王说实话，这太古妖剑是否有问题？太古妖剑。早在五百年前就封印在拜剑城里，轻易不会被人触碰。摄政王，不必担忧。哦，那就好。只要这把太古妖剑没有问题，本王也就放心了。让摄政王担心了，是微臣办事不力。罢了，来人，在摆下回宫。二弟，回吧。叶爱卿，刚才秦问天被剑气冲出拜剑城，是否没有取得紫剑？摄政王，秦问天应该没有拿到紫剑。那就是说，秦问天不会成为公羊红娘的高手了。我猜想应该是这样。我们不是没有给过秦问天机会，是他自己技不如人，没有取得紫剑。摄政王鸿福齐天，又有上天保佑。不必在乎那些鼠辈，妄图获得紫剑，狐假虎威。莫天林说：“看见有妖人闯入拜剑城，你们可曾看见什么妖人？”摄政王，恕微臣眼拙，微臣不曾看见妖人。父王，当时秦问天被冲出拜剑城之时，孩儿倒是看见一人和他一同冲了出来，但当时地动山摇的，孩儿以为是看花了眼。若真有妖人出现，会不会是暗夜族？微臣一定严查。若发现暗夜族在我大义国，微臣绝不手软。好，那就有劳叶爱卿了。为摄政王效劳，那是我叶某当尽之责哥，幸亏你强行关闭了拜剑城。一恒那些人一旦发现，只怕太古妖剑的状况必然传出，天下定会大乱。这都过去几百年了，他还是放不下心里的那点恨意。他这一刀劈在太古妖剑上，恰好激发了妖剑的魔性，我们怕是阻止不了这场浩劫了。我一定要阻止这场劫难，哥。你是要跟老祖宗一样？太古妖剑一旦震动
，魔性巨大，凭你的功力，抵挡不了多久，不过就是拖延时间而已。能抵挡一天是一天，能抵挡一刻是一刻。我知道你心疼倾城，可是你这样只是徒劳。老祖宗已经走了，我们不能再没有你。秦城，他叫我一声爹，他就是我莫天林的女儿，哪有当爹的亲眼看着自己女儿白白送死的？你们放心吧，我一定不会有事的。都怪我，当时无为说有个身影跟着老大进入了拜监城。我只当他是看错了，没想到是真的。谁也没想到，真的有人敢闯拜金城。大家不要生气啊，老大一定不会有事的。就算死，他也会回光返照，跟我们大家道个别的。道别。清朝。啊？没事记得照顾好自己。你小心点哦。他怎么了？别管他，走。这白建成的传送门，今后就由你来保管了。哥，倾城以后若是问起来。我应该怎么跟他交代？守护拜建城，不是你一个人的事情。不如你让我不。现如今，只有我最清楚拜建城，也只有我能够暂时稳住拜建城的松动。千寿长老，麻烦您今后多多照顾我妹妹和倾城了
爹，我爹呢？倾城，白洁城节节受损，你爹他……白建城封印着太古妖剑，如今结界受损，太古妖剑魔性爆发，随时有可能会祸及苍生。你爹他牺牲了自己，早知道我爹会这么做，为什么不告诉我？为什么？倾城，爹，这就是我们墨家的使命。兄长他别无选择。我不要什么白建城，我只要我爹。爹，穆生，把白建城送走。不要把白建城送走，我爹还没有回来。什么意思啊？这就是我们墨家阵法的精髓所在。哎，以后我们用这个阵法去面对敌人，就会百战不殆。啊，你动动试试。来，清城，我有礼物要送给你哦。什么好东西啊？嘿，哦，这是你自己绣的？当然了。嗯，真好看。我女儿就是心灵手巧啊啊！爹，那这是我专门用花粉给你调制的润颜膏。你每天风吹日晒的，都没有以前精神了。哎，爹可不图这个。哎，你刚答应过我的。再说了，这是人家专门为你调制的，你试试。哎哎，香不香？香香香你带倾城先回去吧，我想在这多待一会儿。你也早些回去，倾城，你随师姐先回去吧。倾城放心吧，我一定好好照顾倾城，改变这不公的宿命。你是谁？我也是痛恨不公宿命的人，但我更痛恨的是屈服于宿命，为了苟且偷生，不惜牺牲别人生命的人。暗夜妖皇，不错。圣君，这就是所谓的传送门吧？这上面有我们墨家的独门符咒，就算你拿去了，也没有用。哼！拜建城离此地不过十万里，就算没有传送门，只要我想去
都易如反掌。我是要问你，墨家那个小丫头，到底是什么来头？她为什么可以逼退太古妖剑？她不过是一个不经世事的小姑娘。他怎么能逼退太古妖剑？撒谎！我亲眼所见，这世上除了皇，没有人可以镇住妖剑。我哥可以。你哥没这个本事。告诉我，这丫头和皇到底是什么关系？她是我哥的女儿，是我们墨家的后人。事实就是这样。既然你这么说。想必就算我杀了他，他也无所谓了。你杀了他，就没有人能够镇得住太古妖剑。哼，我从来没有想过镇住太古妖剑，我只想毁了他，让这全天下的蝼蚁都为皇陪葬。让天下人陪葬？你连你的女儿都不放过吗？你说什么？你再说一遍。你问我倾城的血为什么能镇住太古妖剑？因为她体内流着皇的血，她是皇的女儿。不可能。当年，老祖宗在皇的体内发现有胎灵尚存，于是就把它放置在了七宝庙棺树下。你是说，七宝庙棺树孕育了我和皇的孩子？可当年皇他已经……你是怕我杀了那个丫头，所以才骗我，是吗？我有没有骗你？你自己一试便知。如果皇泉下有……你杀了你的女儿！闭嘴！如果你敢骗我，我会杀光你们所有的人！哼！怎么了？别问了，快去准备些草药，快！问天，来，你们快去找些草药吧。倾城，倾城，秋雪。
傻笑什么？昨晚我梦见咱们的孩子了。是男孩还是女孩？女孩。他的眼睛很像你。黄，你相信吗？我们还有一个女儿，她长大了，而且跟你一样美。她体内流着你的血，她继承了你的血脉。不好，他们一定会拿倾城来祭奠。啊，师傅、啊，问天，他怎么样了？老大还是没有醒。倾城回来了吗？倾城郡主不应该跟师傅您一块回来吗？怎么了，师傅？师傅，爹，这不是要去镇守拜见城吗？这次可能要去的时间长一点，那你小心哦。嗯，我先走了。好，清城。啊？没事，记得照顾好自己。你小心点啊！姐姐，你别哭了好不好啊？我这样看着你，我也很难受。姐姐，你可不可以不哭了？哎呀，姐姐，你不哭了好不好？哎呀，姐姐呀、啊，你这样哭，小混蛋也很难受的。啊，别哭了，姐姐。蝴蝶钳终于练成了，以后就可以用它来打听消息了。师傅，嗯，您看见倾城了吗？哎，先前千手跟我说，倾城去山谷里散散心。可是我刚才在那儿没有看到他呀。嗯。糟了，师傅。怎么了？一定是地西。
确定以前是从这里进入暗夜魔宫的吗？没错，当时这儿有一面镜子。看来现在是被地心挪走了。没想到，我们日防夜防，还是让暗夜妖皇知道了倾城的身世。不过你不用担心，地西是倾城的亲生父亲。秦城应该不会有危险，地西自然不会伤害他，只是担心秦城。刚目睹了兄长训剑，他又知道了自己的身世，秦城他……命运是不公平的，这是他必须经历的坎坷你醒了，你是谁？你想干什么？我告诉你，就算你把我抓过来，我们兽夜人也是不会放过你的。兽夜人，沽名钓誉，我根本没放在眼里。作为暗夜族的首领，我难道没有说这话的底气吗？你是暗夜妖皇，幸亏我去了拜见长，否则你会被瞒一辈子的。